guys, welcome back to our channel. Hashtag couple goals. Inni ke na masamil. Inni ke na samir vaat channel. Oh sorry, apu okay. Inni ke na ke lla re ke ma konya kadupet lla na ruko. Vena kadupet no, ama kadupet. Ama. Ye na chicken biryani panna boro. குவாரண்டைன் லாக்டவுன் அப்படிங்கிறதுனால நாங்கள் வந்து வெளியே போகவே இல்லை சிக்கன் வாங்குறதுக்கு கூட நான் வந்து ஆன்லைன்லேயே ஆர்டர் பண்ணிட்டோம் ஸோ அதோட கிளிப்பிங் வந்து இதில் அட்டாச் பண்ணுறோம் அதை பார்த்துட்டு வாங்க ஃபஸ்ட்டு ஸோ கிச்சனுக்கு வந்து பார்த்தா இங்கே இருந்துச்சு அப்படியே ஒரு யூட்டான் போட்டு அப்படியே போய் எடுத்துக்கலான்னு போனேன் ஸோ அந்த பார்சல் வந்து அது கடவையோட அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டில் இது சிக்கன் என்னென்ன ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோமோ எல்லாமே இருக்குது வாங்க உள்ளே எடுத்துகிட்டு போய் விழா வரியாக காட்டுறேன் வந்து சிக்கன் ஆர்டர் பண்ணுறது இது தான் மீனும் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம் பிரியாணி கட் அப்படின்னே போட்டுருந்துச்சு ஆஃப் கேஜி ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம் இது ஸ்கின் ஆன் இது வந்து ஸ்கின் ஆஃப் ஆ இந்த ஆர்டர் இந்த சிக்கன் வந்து முந்நூறுரூபா தான் மினிமம் ஆர்டர் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இருந்துச்சு இது ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா ஆர்டர் பண்ணோம் அமௌண்ட்டு வரணும்னா என்னென்னா சிக்கன் காக்டைல் சாசேஜ் ஸோ இது இப்போதான் ஃபஸ்ட் டைம் ஆர்டர் பண்ணுறோம் ஸோ பட் என்னோடய ஒய்ஃபுக்கு தான் எல்லாமே சமைக்க தெரியுமே அவங்களுக்கு வாங்கி கொடுத்தா மட்டும் போதும் ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் இப்போ தான் வாங்குறேன் இதுக்கு முன்னாடி அவங்க சமைச்சிருக்கிறதா சொன்னாங்க சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கினேன் ஸோ லட்சி இப்போ இப்படி தான் நாங்கள் வந்து சிக்கன் வாங்கினோம் ஆனால் எங்கள் வீட்டில் வந்து பாஸ்மதி ரைஸ் ஒரே ஒரு கப் இருந்து அதை வச்சு இப்போ நாங்கள் வந்து சிக்கன் பிரியாணி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே எடுத்து வச்சுருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் என்னென்னலாம் எடுத்து வச்சுருக்கோம் அப்படிங்கிறத காமிக்கிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து சிக்கன் இதை வந்து நான் கழுவி இதில் வந்து கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் மஞ்சள் தூளும் வந்து போட்டு நான் மேரினேட் பண்ணி ஊற வச்சுருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டையும் நான் அரைச்சி வச்சுட்டேன் அண்ட் மூணு பச்சை மிளகா எடுத்திருக்கேன் தயிர் வந்து மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது வந்து தாளிக்கிறதுக்காக பிரிஞ்சி இலை இது வந்து பட்டை ஒரு ஏழு பட்டன் வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு நாலு ஏலக்காய் ஒரு ஆறு கிராம்பு ஆறோ நாலு அஞ்சு இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அஞ்சு கிராம்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இது தான் வந்து பிரியாணி மசாலா இது வந்து அரைச்சா நமக்கு அந்த பிரியாணி பவுடர் வந்து கிடைக்கும் இது வந்து கசகசா இது வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதுவும் அதே மாதிரி சோம்பும் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் பட்டை எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஏழு ஏலக்காய் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு பத்து கிராம்பு எடுத்திருக்கேன் இது தான் வந்து பிரியாணிக்கான மெயின் மசாலா இதை வந்து அரைச்சி நான் பவுடர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு தான் மிக்சி எடுத்து வச்சுருந்தேன் ரெண்டு வெங்காயம் மூணு தக்காளி எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் இன்க்ரீடியன்ட் வந்து புதினா அண்ட் கொத்தமல்லி நான் மீன் கட் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்தேன் ஸோ அதை எடுத்திருக்கேன் அண்ட் நெய் அவ்வளோதான் இப்போ இதெல்லாம் வச்சு நம்ம பிரியாணி பண்ண போகிறோம் மெயின் இன்க்ரீடியன்ட் என்னென்னா பாஸ்மதி ரைஸ் ஒரு கப் வந்து இருக்குது நான் இதை வந்து ஒரு ஒரு ஒன்றரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி நான் வந்து ஊற வச்சுட்டேன் ஸோ அது ஊறிட்டு இருக்கட்டும் நம்ம மசாலாவும் ப்ரிப்பேர் பண்ணி லாஸ்ட்டாக அதை போட்டு ரெடி பண்ணி நினைத்தேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஒரு பவுடர் மாதிரி நான் அரைச்சிக்க போகிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டா போதும் ஒரு குக்கர் நான் மேலே வச்சுட்டேன் ஸோ இவ்வளோ கீ ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து கீ எடுத்துக்கிட்டாச்சு ஸோ கீ வந்து இப்போ உருகி ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த சமயத்தில் நான் அடுத்து வச்சுருக்க இந்த பட்டை பிரிஞ்சி இலை இதெல்லாம் வந்து போட்டுக்கலாம் ஸோ அது போட்டதுக்கப்புறமா மூணு பச்சை மிளகா ஃபஸ்ட்டு இது மூணும் வந்து நல்லா கொஞ்சம் இந்த நெய்யில் வதங்கட்டும் வதங்கினதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணோம் நான் சொல்கிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா புரியுற சவுண்டெல்லாம் வந்துருக்கோம்ல இப்போ இந்த நேரத்தில் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஆனியன் வெட்டி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை போட்டுக்கலாம் 
இந்த மாதிரி மொத்த ஆனியனையும் போட்டு நல்லா வதக்கணும் இது இப்போ போட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஆகிடுச்சு இந்த நேரத்தில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒன்று ரெண்டு மூணு இந்த மாதிரி மூணு டீஸ்பூன் போட்டு இதையும் நல்லா சாட்டை பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் வந்து கொஞ்சம் ஆயில் ஊற்றிக்க போகிறேன் ஸோ ஒரு பக்கம் வந்து இஞ்சி பூண்டு எல்லாம் போட்டது வந்து நல்லா ஷார்ட்டே ஆகிட்டுருக்கு இன்னொரு பக்கம் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து முட்டை வந்து வேக வச்சுருக்கேன் ஸோ இதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணணும்னா தக்காளி போடணும் ஸோ மிச்ச இருக்க தக்காளி போட்டு நான் நல்லா வதக்கிக்க போகிறேன் ஸோ இப்போ வந்து தக்காளி ஸ்மாஷ் ஆகிடுச்சு நான் வெறும் மிளகாய் தூள் வந்து இதில் கொஞ்சம் போட்டிருக்கேன் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல அந்த பொடியை நான் வந்து இதில் ஆட் பண்ண போகிறேன் ஸோ மொத்தத்தையும் நான் போட்டுட்டேன் அந்த மசாலா போட்ட உடனே ஒரு செம்ம பிரியாணி ஃப்ளேவர் வந்து அப்படியே அப்படியே எனக்கு பசியை வந்து தூண்டிடுச்சு ஸோ இது வந்து இப்போ நல்லா கொதிக்கிட்டோம் நல்லா அந்த எண்ணெய்லாம் மேலே மிதந்து வரணும் நல்லா வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது நல்ல ஒரு கிரேவி ஃபார்முக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா நான் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல எண்ணெய்லாம் வந்து மேலே மிதக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து அடுப்பெல்லாம் ஆஃப் பண்ண கூடாது சிம்மில் வச்சுக்கிட்டேன் ஸோ அந்த ஸ்டேஜில் வந்து நான் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி அண்ட் புதினா போட போகிறேன் நல்லா கையளவு போட்டுக்கோங்க இவ்வளோ போட்டால் போதும் இப்போ இதோட கூட சேர்த்து ஒரு மூணு ஸ்பூன் வந்து தயிர் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒன்று ரெண்டு அண்ட் ஸோ அந்த மூணுத்தையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த தயிரோட நல்லா வந்து அது மிக்ஸ் ஆகிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா கிரேவி வந்து நல்லா சூப்பராக வந்து என்னெல்லாம் மதக்கணும் அதுக்கப்புறமா வந்து சிக்கன் போட்டு என்ன பண்ணணும்னு நான் சொல்கிறேன் லெமன் இருந்ததுன்னா இந்த ஸ்டேஜ்லேயே வந்து நீங்கள் லெமன் ஆட் பண்ணிக்கிறது ரொம்பவே நல்லது ஆனால் நீங்கள் இப்போ வந்து இந்த தயிர் போட்டதுக்கப்புறமா தயிரும் இந்த புதினா போட்டதுக்கப்புறம் நல்லா வதங்கிட்டு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போ மசாலா வந்து இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே சூப்பராக தலைத்தலன்னு வந்துருச்சு இப்போ நான் வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் இதில் வந்து சிக்கன் போட போகிறேன் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் இதில் வந்து ஆல்ரெடி நான் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அண்ட் அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்திங்கன்னா மஞ்சள் தூளும் சேர்த்து கொஞ்சம் லைட்டாக வந்து ரொம்ப நேரம் ஊற வச்சுருந்தேன் ஸோ இப்போ இந்த சிக்கனை வந்து நான் அதில் போட போகிறேன் ஸோ மிச்சம் இருக்கிற சிக்கனையும் நான் அதுக்குள்ளே போட்டுட்டு நல்லா இதை வந்து கிண்டி விட போகிறேன் கிண்டி விட்டதுக்கு அப்புறமா என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நான் காமிக்கிறேன் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நான் கொஞ்சம் உப்பு கல்லுப்பு வந்து போட்டுக்க போகிறேன் சிக்கன் வேகிறதுக்காக நான் வந்து நல்லா உப்பு போட்டுக்கிட்டேன் இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் உப்பு போட்டால் தான் உண்டு ஏன்னா அப்போ தான் வந்து அந்த உப்பெல்லாம் நல்லா அந்த சிக்கனுக்குள்ளே இறங்கி நல்லா வந்து சாப்பிடும் போதும் சிக்கன்லேயும் உப்பு இருந்து நல்லா ஒரு மேரினேஷன் நடந்த மாதிரி இருக்கும் சிக்கன் போட்டாச்சு சிக்கன் போட்டு உப்பெல்லாம் போட்டு நல்லா அந்த கிரேவியோடு அந்த சிக்கன் வந்து நல்லா வெந்து கொதிக்கணும்னு சொல்லியிருந்தேன் அதே மாதிரி கொதித்து எண்ணெய்லாம் வந்து மேலே மெத்துட்டுருக்கு இப்போ இந்த ஸ்டேஜ்லேயே நீங்கள் சாதம் போட்டுறக்கூடாது எல்லாருமே வழக்கமாக நம்ம அதுதான் பண்ணுவோம் பட் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா தண்ணியை வந்து ஊற்றி நல்லா வந்து தண்ணி கொதிக்கணும் கொதித்ததுக்கு அப்புறமா தான் ரைஸ் ஆட் பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு தண்ணி ஊற்றி ஸோ இந்த தண்ணி வந்து ஒரு டூ கப்ஸ் இருக்கும் இந்த டூ கப்ஸ் தண்ணியும் நல்லா கொதிக்கணும் மூடி போட்டு நான் கொதிக்க வைக்க போகிறேன் கொதித்ததுக்கு அப்புறமா நான் ரைஸ் வந்து ஆட் பண்ண போகிறேன் இது அடை இல்லை மறுபடியும் சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்திங்களா எண்ணெய் எப்படி மிதந்து வருது இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு தடவை கிளறி விட்டுக்கலாம் கிளறிட்டு 
அரிசிய ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நல்ல பாஸ்மதி ரைஸ் மிச்சம் இருக்க அரிசியும் நான் வடிகட்டி போட்டுட்டு நான் காட்டுறேன் இப்போ அரிசி போட்டுட்டேன் போட்டதுக்கப்புறமா ஒரு தடவை இந்த மாதிரி பாருங்கள் அரிசி உடையாத மாதிரி கொஞ்சம் மெதுவாக கலரிக்கோங்க இங்கே என்னெல்லாம் விட்டா நான் உடச்சி விட்டுக்கணும் ஆமாம் அதனால் அவர் அந்த மாதிரி அமானுஷ்யங்கள்லாம் சேர்க்காதீங்க கிச்சன் டேஸ்ட் பார்த்துட்டேன் உப்பு பர்ஃபெக்டாக இருக்குது நான் கலரி விட்டுட்டேன் இப்போ நான் வந்து உடனே குக்கர் விசில் போட மாட்டேன் இதில் ஆல்ரெடி பார்த்திங்கன்னா நிறைய எண்ணெய் இருக்குது ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் நெய்யும் நான் ஊற்ற போகிறது கிடையாது அதனால் இப்போ இதை நல்லா வந்து பாயில் ஆனதுக்கப்புறமா குக்கர் மூடி போட்டு ஒரு விசில் வச்சு இறக்கிட போகிறது கொதிக்குது ஸோ இந்த மாதிரி தலை தலை நல்லா கொதிக்கணும் கொதித்ததுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி ஒரு குக்கர் மூடி எடுத்து போட்டுருங்க இந்த மாதிரி ஒரு மூடி அவங்க வீட்டில் என்ன குக்கர் இருக்கோ அதுக்கு மூடி இருக்கும் விசிலும் போட்டுருங்க போடுங்க ஸோ ஒரு விசில் வந்தோன்னே ஆஃப் பண்ணி வேண்டியதான் இந்த விசில் நீங்கள் கொடுத்தீங்க கொடுத்தீங்களா சிக்கன் பிரியாணி ரெடி தொட்டுக்க வந்து ரைத்தா பண்ணாங்க அது வெங்காய பச்சடி பக்கத்தில் ஒரு ரெண்டு பீஸ் சிக்கன் வச்சிருக்கேன் ஸோ இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு வந்து எனக்கு மறக்காமல் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் ரொம்ப 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 அம்மி அண்ட் டேஸ்டியாக இருக்கும் மறக்காமல் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எங்களுக்கு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் ஸோ வி வில் பி பேக் வித் மோர் வீடியோஸ் ப்ளீஸ் தேங்க் யூ அண்ட் டூ சப்ஸ்கிரைப் டு Hashtag couple quotes. Hey, what are you doing? I'm going to die. 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 Let's try this video. Chicken biryani. If you like this video, like it, share it, comment it. And hashtag couple quotes. Subscribe. நீ சாப்பிட்ற மாதிரி ஒரு போட்டோ மாட்டேன் சாப்பிட தப்பு இல்லை